నమస్కారం గురుశేఖర్ గారు నమస్కారం సార్ ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ వరల్డ్ వైడ్ ఐదు లాంగ్వేజ్లు త్రీ డీ ఒకటి యాడ్ అయ్యింది ఈ సినిమాకి సో ఒక పండగ వాతావరణం ఆల్మోస్ట్ మూడు సంవత్సరాల కృషి అవును రుద్రమ్మదేవి వచ్చి ఎనిమిది సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బట్ ఈ మధ్యలో పడాల్సింది రానా గారు దానివల్ల గ్యా అనొచ్చు అదే అదే సో దీనికి అంటే ఈ హిస్టారికల్ తర్వాత మైథలాజికల్ ఎంచుకోవడానికి రీజన్ ఏమైనా ఉందా అంటే హిస్టారికల్ తర్వాత మైథాలజీ చేద్దాం అని అనుకోలేదండి అనుకోలేదు సో అదే మీకు తెలిసినట్టుగానే ముందు నేను యాక్చువల్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రుద్రమదేవి అయిపోయాక హిరణ్య కశ్యప ప్రాజెక్ట్ మీద అవును ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నాను సో టూ ఇయర్స్ స్టోరీ మీద కూర్చోవడం జరిగింది త్రీ ఇయర్స్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేసాం యాక్చువల్గా అయితే హిరణ్య కశ్యప్ సినిమా అనేది తీసేసాను చూపించడం ఆడియన్స్కి చూపించడం సో కంప్యూటర్లో తీయడం జరిగింది అంత ప్రీ విజువలైజేషన్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సినిమా సిద్ధంగా ఉందండి ఓకే సో కరెక్ట్గా ఆ టైంలో ప్యాండమిక్ రావటం సో రాణా కూడా కొంచెం పర్సనల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ రావటం సో దాంతో అప్పుడు అనుకున్న ఆ ప్రాజెక్టు హోల్డ్ అయింది సో హోల్డ్ అయిన తర్వాత నేను కంటిన్యూ చేశాను యాక్చువల్గా సో నేను కంటిన్యూ చేసి దాన్ని ఫినిష్ చేయాలని చూశాను ప్రీ ప్రొడక్షన్ వరకు ఫినిష్ చేశాను సో సరే ఈ తర్వాత మళ్ళీ ఇది మ్యాసివ్ ప్రాజెక్ట్ కదా మళ్ళీ అన్నీ అనుకూలించిన తర్వాత మళ్ళీ సెటప్ అంతా మళ్ళీ అంటే మనకి ప్రొడక్షన్ హౌస్ వేరే వాళ్ళ మనతో టైఅప్ అవ్వడానికి ఈవెన్ కాస్టింగ్ విషయంలో కూడా కొన్ని చేంజెస్ ఉంటాయి సో దీని మూలంగా ఇది కొంత హోల్డ్లో పెట్టి అప్పుడు ఆ ప్యాండమిక్ యాజిటీస్గా కొట్టింది ఈ అన్నిటికీ కారణమైంది ఓకే ఓకే సో అప్పుడు ఈ కథ తయారు చేయడం జరిగింది అంటే ఒక లవ్ స్టోరీ మామూలు లవ్ స్టోరీ చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకున్నప్పుడు జనరల్గా లవ్ స్టోరీలు బెస్ట్ వే మనం రిఫర్ చేస్తుంటాం కదా ఈవెన్ మైథాలజీస్ రిఫర్ చేస్తాం ఈవెన్ మనం సోషల్ చేస్తున్నా సరే రైట్ సో అలాగప్పుడు ఈ శకుంతల దుష్యంతుల కథ నాకు స్ట్రైక్ అవటం అసలు ఇదే ఎందుకు చేయకూడదు దీన్ని సోషలైజ్ చేయడం కంటే ఇది స్ట్రైట్గా తీస్తే బాగుంటుంది కదా అని అనిపించి అలా మొదలెట్టాను కానీ చాలా పర్వాలు ఉన్నాయి కదండి దీన్ని ఎంచుకోవటానికి అంటే ఈ స్పెసిఫిక్గా ఎంచుకోవటానికి శకుంతల క్యారెక్టర్ ఎంచుకోవడానికి ఏమన్నా మీ మీకే ఎందుకంటే అదే చెప్పాను కదా లవ్ స్టోరీ చేద్దాం అనుకుంటా లవ్ స్టోరీ ఓకే ఆ క్రమంలో క్రమంలో ఇది ఇది బాగా బాగుంటుంది అని అనిపించింది విశ్వామిత్రుడు మేనక ఆ ఎపిసోడ్ దగ్గర నుంచి భరత్ని పట్టాభిషేకం వరకు ఉంటుందండి అది అనుకోవచ్చు అంతే అంటే అదే మనం యాక్చువల్గా అయితే ఇది మహాభారతంలోని ఆది పర్వంలో వచ్చిన శకుంతల దుష్యంతుల ప్రేమ కథను ఆధారం చేసుకుని మన మహాకవి కాళిదాసు అభిజ్ఞాన శాకుంతలం అని ఒక సెవెన్ యాక్ట్ స్టేజ్ ప్లే చేశారు ఓకే రాశారు అది చాలా వరల్డ్ వైడ్ ఫేమస్ రైట్ ఓకే సో మనం దాన్ని బేస్ చేసుకుని దానికి ఒక సినిమా యాక్టిక్ అడాప్టేషన్ చేస్తూ అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన క్రమంలోనే కొద్దిగా స్క్రీన్ ప్లే ఇప్పటి వాళ్ళకి కొద్దిగా ఆసక్తి కలిగించేలాగా చెప్పడం జరిగింది సో మోహన్ బాబు గారు చాలా రోజుల తర్వాత ఆ గెటప్లో ఆయన యాక్చువల్గా అంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ దుర్వాస మహాముని సో దుర్వాస మహాముని అంటే వేరే ఎవరిని ఊహించలేం సో నేను మోహన్ బాబు గారిని అప్రోచ్ అవ్వగానే ఆయన కూడా విని ఖచ్చితంగా ఇది నేను చేయాల్సిందని చెప్పి ఆయన అంటే ఈ మెయిన్ ఆయనకి ఈ పురాణాల మీద ఉన్న పట్టు కానీ వాటి మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్ కానీ ఈ క్యారెక్టర్ ఓకే చెప్పడానికి కారణమైంది ప్రీ ప్రొడక్షన్ వన్ ఇయర్ తీసుకున్నారు తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మాత్రం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తీసుకున్నారు ఇంత భారీ సినిమాని కూడా అంటే ప్రీ అండ్ పోస్ట్లో మీరు చేసిన వర్క్ అనుకోవచ్చు అంటే ప్రొడక్షన్లో చాలా ఈజీగా చేస్తారు అదే ప్రాపర్ ఫిలిం మేకింగ్ అదేనండి ఓకే ఓకే ప్రాపర్ ఫిలిం మేకింగ్ అంటే మీరు షూటింగ్కి ముందు ఎక్కువ టైం తీసుకోవాలండి ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏం తీయబోతున్నాం అనేది పక్కగా సిద్ధం చేసుకోవాలి కథ దగ్గర నుంచి సెట్స్లో ఏం కావాలి అసలు మేకింగ్ ఎలా చేయబోతున్నాం ఈ స్టోరీ బోర్డు కానీ స్టోరీ బోర్డింగ్ అంటారు అది ఈ ప్రీ విజువలైజేషన్ ఇలాంటివన్నీ ప్రాపర్గా చేసుకోవడానికి టైం తీసుకొని అలా తీసుకున్నాం అనుకోండి ప్రొడక్షన్ చాలా ఈజీ అయిపోద్ది అంటే షూటింగ్ నథింగ్ అండి ఎప్పుడు కూడా ఓకే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అనుకున్నది తీయటమే అందుకన్నా ప్రాపర్గా ఫైవ్ మంత్స్ పీరియడ్లో ఎయిటీ వన్ డేస్లో షూటింగ్ ఫినిష్ చేసి అవును అదే సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే సీజీఐ ఇందులో యానిమల్స్ ఎక్కువ మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ అండి ఈ అమ్మాయితో పాటు ఈ బ్యాక్ డ్రాప్లు యానిమల్స్ అంటేనే మోస్ట్ కాస్ట్లీయెస్ట్ వ్యవహారం మన సీజీలు ఉన్నాయి సో దాన్ని బెస్ట్ ఎవరు అనేది మనం ఏషియాలో ఫ్యాంటమ్ స్టూడియో అని ఆ బెస్ట్ స్టూడియోని పట్టుకున్నాం సో మనీ ఒకటే కాదు టైం కూడా వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇవ్వాలి సో అందుకని ప్రాపర్
రుద్రమ్మ దేవికి కావచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి కావచ్చు ప్రొడక్షన్ బాధ్యతలు మీరే తీసుకోవడానికి చేంజ్ ఎవరు కనిపించలేదు ఇంత భారీ బడ్జెట్ ఎనీ అంటే నేను కాంప్రమైజ్ కాకూడదు అనేదా ఏదన్నా రీజన్ కాంప్రమైజ్ కావడం కాదు అంటే మనం ఆ రోజున రుద్రమ్మ దేవి తీసేటప్పుడు హీరో ఓరియంటెడ్ మీద అంత ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఎవరు సిద్ధపడలేదు అనుష్క గారి మీద అనుష్క ఓకే ఓకే అది హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ గారు అవునవును సో అంటే హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ మీద అంత వెచ్చించడం అనేది వాళ్ళు ఆలోచించారు నేను లేదు అది చాలా పొటెన్షియల్ ఉన్న సబ్జెక్టు ఖచ్చితంగా మనం ఇది వైబుల్ అవుతుంది అన్న వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉండే డౌట్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి అంటే అదే జనరల్గానే మీకు తెలియదే ఉంది ఎవరు హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ మీద అంత పెట్టరు కరెక్ట్ సో అందువల్ల నేనే ప్రొడ్యూసర్గా మారాల్సి వచ్చింది ఓకే మారి నేను ఎప్పుడైతే ఒక బిజినెస్ జరిగే టైంకి వచ్చేసరికి నాతో అంతకుముందు విభేదించిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు షాక్ అయ్యారు ఆశ్చర్యపోయారు మన సినిమాకి వచ్చిన ఎప్పలా చూసి సో అంటే బిజినెస్ ప్రతిమైన మనం ఏదైతే నేను పొటెన్షియల్ నమ్మానో అంత మేరకు దానికి బిజినెస్ చూసి వాళ్లే ఆశ్చర్యపోయారు సో ఆ రకంగా అప్పుడు దానికి జరిగింది నెక్స్ట్ దీనికి మన నేను సాధించిన కొంత ప్రగతి ప్రోగ్రెస్ ఏంటంటే ఒక చిన్న అచీవ్మెంట్ కూడా ఈసారి బిగినింగే ఒక దిల్ రాజు గారి లాంటి వ్యక్తిని నేను కన్విన్స్ చేయగలిగాను అంటే ఇంత హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ ఇంత భారీ బడ్జెట్ ఆయన కథ విని ఖచ్చితంగా ఇలాంటి కథకి పొటెన్షియల్ ఉంటుందని చెప్పి ఆయన నమ్మి ఆయన నాతో మా పాప నీలిమా గుణ తను ప్రొడ్యూసరు తనతో పాటు ఆయన ట్రై అప్ అవడానికి రావటం నాకు ఒక పెద్ద ప్రోగ్రెస్ సో అందుకని ఈ సినిమా పూర్తిగా నా ఓన్ ప్రొడక్షన్ కాదు ఈ సినిమాలో మళ్ళీ మీరు ఒక్కడది రిపీట్ చేసినట్టు అనిపించింది ఆ టెక్నీషియన్లు మణిశర్మ గారు అవును ఆర్ట్ సంబంధించి అవును ఇద్దరు రెండు క్రాఫ్ట్లు మారాయి అనుకుంటున్నాం మేజర్ ఏదో మేజర్ రైటింగ్ డిఓపి డిఓపి అండి శేఖర్ వి జోసెఫ్ అదే అతను నాకు చాలా సినిమాలు నా రామాయణం దగ్గర నుంచి చేసాడు తను మధ్యలో కొన్ని సినిమాలు మూడు నాలుగు సినిమాలు చేయలేదు అంత అవును సో తను ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అశోక్ మన విఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ అడగరస్వామి వీళ్ళందరూ వీళ్ళు మేజర్గా వీళ్ళు కంటిన్యూ అయ్యారు ఆ కాంబినేషన్ ఆ హిట్ కాంబినేషన్ మళ్ళీ శర్మ అంటే మీకు తెలియదు ఉంది ఆయన ఆయనతో కూడా మధ్యలో ఒకటి రెండు చేయలేదు తప్ప మిగతా సినిమా ఆయనే నాకు అదే మళ్ళీ తర్వాత గ్యాప్ లో పడింది మొత్తం అందరు కలిసి రైటింగ్ సైడ్ పర్చూర్ గారు లేరు దాని ప్లేస్ లో సాయి మాధవ్ సాయి మాధవ్ గారు వచ్చారు అవును సో కాస్టింగ్ వైజ్ చెప్పుకోవాలంటే సార్ సో మనకి అటు సమంత్ గారు కావచ్చు మోహన్ బాబు గారు కావచ్చు ముఖ్యంగా అర్హ క్యారెక్టర్ అండి థియేటర్ లో అండి నెక్స్ట్ లెవెల్ లో అనుకుంటా పాప రాగానే ఎందుకంటే తనకంటూ ఒక ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ బట్ క్యారెక్టర్ కూడా అలాంటిదండి సో క్యారెక్టర్ బర్త్డు క్యారెక్టరేషన్ కూడా దానికి హెల్ప్ అవుతుంది పాపకు ఉన్న దీనికి అది ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది మనం విన్న కథేనండి మీరు విన్నారా ఇది విన్న కథేనండి అదే అదే విన్న కథ అంటే ఎంత వరకు మళ్ళీ మధ్యలో ఏమన్నా అడుగుతారు ఎప్పుడు చాలా లాంగ్ బ్యాక్ విన్నావు కదా అదే అదే అది మనకు లాంగ్ బ్యాక్ విన్న లేలగా మాత్రం తెలుసు అవును అంటే కథ ఎవరికి తెలియదు పూర్తి కథ అంటే నేను అనుకున్నప్పుడు నాకే తెలియదు సార్ ఓకే ఓకే అంతే కదా నేను ఈ కథని ఈ ఈ కథను గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు ఓకే నాకే పూర్తి తెలియదు లేలాగా తెలుసు ఓకే ఇప్పుడు నేను స్టడీ చేసి ఓ ఇంత కథ ఉందా అని తీయడానికి నాకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది అలాగా ఇప్పుడు మీకు చాలా మందికి లేలాగా మాత్రం తెలిసిన కథని మనం చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పబోతున్నాం సో పూర్తిగా తెలియని వాళ్ళకి ఇంకా చాలా కొత్తగా ఉంటది కన్వ మహర్షి ఆశ్రమం ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువ చూపించేమో మీరు అనుకుంటా నేను అనుకుంటా ఆ బ్లాక్ ఎక్కువ ఏది ఎక్కువ చూపిస్తా అనేది మీరు చూడండి సార్ మీకు ఎంత తెలుసో అంతే దాంతో ఉండండి అలాగే వచ్చి చూడండి అలాగే వచ్చే అవును అప్పుడే త్రిల్ ఫీల్ అవుతుంది ఓకే ఈ సినిమాని థియేటర్ చూపించాలి అనేది బిగినింగ్ ఉందా తర్వాత అనుకున్నారు మీరు తర్వాత అనుకుంది అండి ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ కరెక్ట్గా మనం అక్టోబర్ టైంకి ఇంకా రిలీజ్కి వెళ్దాం నవంబర్లో అనుకున్న టైంకి రషెస్ చూసిన మన దిల్ రాజు గారు బ్రదర్ శిరీష్ గారు వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు శిరీష్ గారు ఇది త్రీ డీలో చేస్తే బాగుంటుంది కదా కన్వర్ట్ చేస్తే ఎందుకంటే ఇంత ఇదిగా ఉంది పిల్లలకి కానీ యానిమల్స్ కానీ అడవులు కానీ ఇవన్నీ చాలా చక్కటి ఒక మంచి హోల్సమ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్లా ఉంది నాకు సో త్రీ డీ బెటర్ కదా గుణశారి గారు అని ఆయన అనడంతో దిల్ రాజు గారు కూడా అది ఐడియా నచ్చింది ఓకే నచ్చి పొట్ బట్ దానికి డెఫినెట్గా ఒక ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ టైం పడుతుంది ఎక్స్ట్రా సో మరి డబ్ బడ్జెట్ మేము అనుకున్న దానికంటే అదనంగా అవుతుంది సో దానికి వాళ్ళు లెక్కలు వేసుకొని ఖచ్చితంగా త్రీ డీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది ఎక్స్ట్రా బడిన్ అయినప్పటికీ ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది 
అని మేము నిర్ణయం తీసుకొని అప్పుడే నవంబర్ నుంచి ఇలా ఈ ఏప్రిల్ వరకు రావడం జరిగింది సో మీ సినిమా అనగానే సెట్స్ ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏ బ్లాక్లో అంటే ఏ సెట్స్ అంటే టోటల్గా ఒక పర్టికులర్ ఒక సెట్ అని కాదు సార్ ఇందులో స్కేలే మనం కొద్దిగా ఈ ఆల్రెడీ ఉన్న స్కేల్ని కొద్దిగా పెద్దగా ఒక గ్రాండ్యూర్గా చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్న తణువాశ్రమ ప్రాంతం ఉంది ఆశ్రమ ప్రాంతాన్ని మనం ఇది వరకు ఏంటంటే చాలా లిమిటెడ్గా ఏదైనా ఒక చిన్న అవుట్డోర్ ఊటీ లాంటి లేదా దానికి వెళ్ళి తీసేవారు ఒక ఆశ్రమం ఇండోర్ లేకుండా సెట్ చేసి రైట్ బట్ మనం ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్గా హిమాలయాస్లో జరుగుతుందండి కశ్మీర్ మెయిన్ బ్యాక్డ్రాప్ అది సో ఆ హిమాలయాస్ బ్యాక్డ్రాప్లో మనం దీన్ని ఆ ఒరిజినల్గా మనం కశ్మీర్లో తీసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లేట్స్ని వాడుతూ మనం సెట్స్ లైవ్ సెట్స్ వేసుకుంటూ రెండింటినీ మిక్స్ చేసి ఆ సీజీఐలో ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తూ ముఖ్యంగా ఆశ కర్ణమహర్షి ఆశ్రమాన్ని ప్లేస్ చేసిన ఏరియా కానీ ఇవన్నీ అంటే ఆయన కాళిదాసు గారి డిస్క్రిప్షన్ మేరకు చాలా ఆహ్లాదంగా మనం ఇప్పుడున్న టెక్నికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ వాడుకుంటూ దీన్ని స్పాన్ ఆ స్కేల్ చూపించడం జరిగింది అలా ఆశ్రమ ప్రాంతం తర్వాత కింగ్డమ్ ఉందండి ఈ దుష్యంతుడు పురువు డైనాసిటీ ఈ డైనాసిటీని కూడా ఇదివరకు ఓన్లీ ఒక చిన్న దర్బార్ సెట్లో లోపల చూపించేవారు మనకి దీన్ని స్కేల్ చూపించే అవకాశం కథలో కలిగింది ఆ కథలో ఉండడంతో ఆ దుష్యంతుడు కింగ్డమ్ని చాలా మ్యాసివ్గా ఆ దర్బార్ సెట్ అది వేయడం జరిగింది అలాగే దీంట్లో ఒక మ్యాసివ్ వార్ ఉందండి ఈ వార్ కూడా కథలోనే ఉంది సో ఇలాగ మనం ఈ కథలో ఉన్న స్కేల్ కూడా మనకి ఈ బాగా తోడైంది న్యాచురల్గా తోడైంది వార్ అంటే ఇప్పుడు ఆయన త్రిబుల్ ఆర్ ఫైట్ మాస్టర్స్ కదా సేమ్ అది బాగా ఇంకా అనదర్ టెక్నీషియన్లు అండి బయట వాళ్ళని యూటిలైజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు అంటే ఎవరు ఉన్నారు సార్ అంటే బయట మనకి ఇంకా అదే ఈటర్ ప్రవీణ్ పూడి గారు మన వాళ్ళే అదే మాస్టర్ అంటే మేము ఫస్ట్ టైం చేయటం ఓకే ఓకే సో అలాగా మనకి కింగ్ సోలమన్ మన వెంకట్ మాస్టర్ ఇద్దరు చేశారు యాక్షన్ ఓకే సో అంటే నా ఉద్దేశం బాలీవుడ్ నుంచి లేదా హాలీవుడ్ నుంచి ఎవరన్నా తీసుకున్నారా అని లేదండి మన స్టూడియోస్ బయటకు వెళ్ళాం అండి ఇది సీజీఐ స్టూడియోస్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు అలాగా బెస్ట్ వాళ్ళని పట్టుకొని మనం వర్క్ చేయాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ మీకు టూ అవర్స్ సీజీ అండి సినిమా టూ అవర్స్ సీజీ ఓకే సో అందువల్ల కూడా చాలా ఛాలెంజింగ్ గాను అంత బడ్జెట్ అవ్వడానికి కూడా కారణం అర్హని మీరు ఒప్పించేటప్పుడు వెంటనే ఒప్పుకున్నారు అల్లు అర్జున్ గారు క్యారెక్టర్ అంటే మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ షాకుంతలం ఒక మైథలాజికల్ ప్రాజెక్ట్ అందులో క్యారెక్టర్ భరతుడు సో డెఫినెట్గా ఎవరైనా సరే అంత తొందరగా దీని మీద అదే ఇది చేయలేరు కదా బట్ విన్న తర్వాత చాలా వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ మేరకు ఇది చాలా మంచి క్యారెక్టర్ మంచి ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి పాపనే వాళ్ళు ఓకే సినిమాలో హైలైట్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ కావచ్చు సెకండ్ హాఫ్ కావచ్చు ఆడియన్ ఖచ్చితంగా థ్రిల్గా ఫీల్ అయ్యే కొన్ని ఎపిసోడ్ బ్లాక్స్ అని అంటే ఏం చెప్తారండి అలాగే ఏం చెప్పలేము అలా చెప్తాను ఎందుకంటే ఇది మీకు రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ప్యాటర్న్లో అయితే మీకు హీరో ఇంట్రడక్షన్ ఎపిసోడ్ అదిరిపోద్ది ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ అదిరిపోద్ది అదే క్లైమాక్స్ అసలు ఎవరు ఊహించని విధంగా క్లైమాక్స్లో ఒక ఇది ఉంటుంది అనేది ఏమి ఉండదండి ఇది మొదటి నుంచి చివరి వరకు చక్కటి ఒక స్టాండర్డ్ మైథలాజికల్ ఫిలిం చూస్తున్న మెటర్లో వెళ్తుంది సో ఆ మెటర్లో ఇప్పుడు పేస్ కూడా ఒక స్టాండర్డ్ పేస్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏదో ఒక థ్రిల్లర్ జోన్లోనో ఒక సస్పెన్స్ జోన్లోనే వెళ్ళేది కాదు బట్ ఆ స్టాండర్డ్ పేస్లో వెళ్ళేది చాలా రక్తి కట్టిస్తూ మనం ఎంగేజ్ చేసే విధంగా ఉంటుందండి అంటే ఉండాల్సిన హైస్ లోస్ ఉంటాయి బట్ అది ఒక కరెక్ట్ మీటర్లో ఉంటాయి తప్పితే ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు రెగ్యులర్ సోషల్ సినిమా చేసే క్వశ్చన్ అది అలాగైతే ఉండదండి ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఓకే ఎపిసోడ్ వైజు ఈ ఎపిసోడ్ అసలు చూడాలి చూడదగ్గ అలాగే ఇప్పుడు తెలిసిన కథ అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని మార్పులు చేర్పులు సినిమాటిక్గా ఉంటాయి కదా అదేమన్నా చేశారని అట్లా అట్లా చేయడం సినిమాటిక్ అలా చేసి చెప్పాను కదా అలా చేయటం వల్ల మనకి ఇందులో అంటే అందులో ఉన్న దాన్నే మనం బయటకు తీసామని చెప్తున్నాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వార్ వార్ ఉన్న అందులోనే ఇది వరకు ఎవరు వార్ అని టచ్ చేయలేదు సో ఇప్పుడు మనం ఆ వార్ అని టచ్ చేసాం ఓకే ఓకే సో అలాగా ఆ స్కేల్ని మనం చూపించాం కాబట్టి మీరన్న ఆ మ్యాసివ్ స్కేల్ ఉండడంతో పాటు మీరన్న అది మీకుగా అనిపించవచ్చు అరే ఈ ఎపిసోడ్ భలే ఉందా అని బట్ మనం ప్రత్యేకంగా ఈ ఎపిసోడ్ నదర కొట్టి తెద్దాం అని ఎలాగా లేదండి ఈ కథని చాలా సిన్సియర్గా ఆనెస్ట్గా ఎంగేజింగ్గా ఇప్పటి ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అయ్యేలాగా చెప్పాలి అనేది మన మెయిన్ టార్గెట్ ఓకే అదే అండి ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ఏంటంటే ఈ ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం షాకుంతలం అని అనుకోవ
అంటే ఇప్పటి మిలీనియల్ ఆడియన్స్కి ఇలాంటి మైథాలజీస్ని చెప్పటం సో ఇది టార్గెట్గా పెట్టుకొని మనం కథ దగ్గర నుంచి స్క్రీన్ ప్లే కానీ నెక్స్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఆ బ్యాక్ డ్రాప్లో వచ్చే కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఆర్ట్ వర్క్ కానీ ఇవన్నీ ఇప్పటి మిలీనియల్ ఆడియన్స్కి యంగ్ ఆడియన్స్కి నచ్చేలాగా ఉంటాయండి అంటే మీకు ఆ కలర్స్ వాడిన కలర్స్ కానీ అలాగే మనం ప్రతి దాన్ని చాలా శ్రద్ధ తీసుకొని కాస్ట్యూమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అమ్మాయికి రెండు గెటప్లు ఉంటాయి ఒక వనకన్యగా ఒక గెటప్ ఉంటుంది తర్వాత క్వీన్గా ఒక గెటప్ ఉంటుంది వనకన్యగా ఉన్నప్పుడు అంత ఫ్లోరల్ జ్యువెలరీ వాడాం సో అంటే పూలతోనే ఆభరణాలు ఓకే అది నేతాలలో గారు డిజైన్ చేశారు సో అది చాలా హైలైట్గా మేము ఈవెన్ ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం అండి సీజనల్ ఫ్లవర్స్ ఓకే ఎక్కడ ప్లాస్టిక్ ఫ్లవర్స్ అలాంటి ఆర్టిఫిషియల్ వాడలేదు ఓకే ఇంకా అలాగే క్వీన్ గెటప్కి వచ్చేసరికి బంగారు ఆభరణాలు నిజమైన బంగారం వాడాం నిజమైన వజ్రవైడ్యూర్యాలు ఈ సినిమాకి వసుంధరా జ్యువెలర్స్ అని వాళ్ళు మనతో టైఅప్ అయ్యి ఓకే దాదాపు ఫోర్టీన్ క్రోర్స్ వర్క్ చేసే వాడేవండి ఈ కంప్లీట్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ ఓకే సో ఇవి కూడా శాకుంతలం అనే ప్రాజెక్ట్ కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసి ఎయిట్ మంత్స్ పాటు వాళ్ళు వసుంధరా జ్యువెలర్స్ వాళ్ళు మన కోసం తయారు చేశారు ఓకే సో అది కూడా ఒక హైలైట్ అంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా శ్రద్ధ వహించి ఒక అంటే మనకి ఈ సినిమా అంటే మైథాలజీ అనే జోన్ జోన్ర రావటమే చాలా రేర్ కదండి అవును సో వచ్చినప్పుడు దీన్ని చాలా ఆథంటిక్గా అంటే రేపు ఎవరికైనా ఒక బెటర్ రిఫరెన్స్ కింద మన సినిమా అవ్వాలి ఇక్కడ మాకు లేదు రైట్ సో మనం ఎవరికైనా కావాలనే ఉద్దేశంతో అందరూ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కూడా చాలా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరూ టెక్నీషియన్లు వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పర్టీజ్ వాడుతూ వాళ్ళ ఇది మీరు క్రాఫ్ట్మెన్షిప్ చూడవచ్చండి ఓకే ఓకే అది హైలైట్గా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఇంకా మణిశర్మ గారి మ్యూజిక్ మీకు తెలిసిందే కాంబినేషన్లో ఇటు పాటలు ఆల్రెడీ చార్ట్ బస్టర్స్గా ఉన్నాయి సో అలాగే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి మళ్ళీ మనం పిక్చర్కి తగ్గ స్కేల్కి మ్యాచ్ చేయడం కోసం సింఫనీ ఆర్కెస్ట్రా బుధాపిస్ట్ అండి హంగేరీ మ్యూజిషియన్స్ తోటి సింఫనీ ఆర్కెస్ట్రా చేయడం జరిగింది అంటే దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా ఇది డెఫినెట్గా ఒక ట్రీట్ టు వాచ్ అండి ఓకే సో అలాగా ప్రతీది ఇంక ఏది వదలలేదండి ఏది వదలకుండా అన్ని అందరూ అన్ని బెస్ట్లు ఇచ్చి ఈ మైథాలజీ అనే జోనర్ అని నిజం చెప్పాలంటే తిరిగి దానికి ఒక జీవం పోసే రూట్లో వెళ్ళామండి అంటే మళ్ళీ మైథాలజీస్ ఇక ఇక మేట అనేకం రావాలి రావడానికి ఇది లీడ్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో అందరం చాలా సిన్సియర్గా వర్క్ చేయడం జరిగింది సో ఆనెస్ట్గా మేము తీసాం ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల ముందు పెడతాం వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తే ఇంకా మాకు మరింత ప్రోత్సాహంగా ఉంటుంది అయితే దీంట్లో ఇంకోటి సార్ ఇప్పుడు ఆర్నమెంట్స్ పెట్టారు కదా అవి ఒరిజినల్ ఎందుకండి అది అపీరెన్స్ జనరల్గా మనకి కెమెరాకి సంబంధించి అంటే దానికి ఏమైనా స్పెసిఫిక్గా అనుకున్నారా మీకు తెలిసిపోతుంది కదా సార్ ఒరిజినల్కి మీకు ఇమిటేషన్కి వందరున్న ఎయిట్ కే కెమెరాస్ ఓకే మీకు మామూలు డీటెయిల్ ఇవ్వండి సో ఇప్పుడు అలాంటిది ఇప్పుడు మనకి మన జేబులో నుంచి పద్నాలుగు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి ఆ సినిమా మీద పెట్టాలంటే బంగారం కోసం పెట్టాం ఇప్పుడు మనతో ఒకళ్ళు టైఅప్ అవడానికి ఒక వసుంధరా జ్యువెలర్స్ పడే వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించినప్పుడు వాళ్ళ ఎక్స్పర్టైజ్ని ఈ సినిమా ద్వారా వాళ్ళు చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఎందుకు కాదు అనాలని డెఫినెట్గా అంటే ఆడియన్స్ కదా ఒక గొప్ప ఇది కదా మీరు అన్నకు వచ్చిన ఆ రోజున వేసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారే ఒరిజినల్ బంగారం ఎందుకు వాడాలి ఓకే ఇది ముందు మనం చేయలేదు ఇది మీకు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ రోజున బంగారు కిరీటం బంగారు ఆభరణాలు కంప్లీట్ ఆర్మర్ చేయించుకున్నారు ఆయన సో కేవలం డబ్బులు చేయించుకోవడం కాదు డబ్బులు చేయించుకుంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కనుక చేయించుకోవడం కాదు కదా ఇది వేరు కదా ఆ రోజుల్లోనే మనకు పిక్చర్లో ఫిలిం నెగిటివ్ మీదే మనకి అబ్బో అసలు అది నిజంగానే తెలిసిపోయింది అది బయట ఆడియన్సే చెప్పారు ఫస్ట్ ఆల్ రివ్యూ చేయడానికి ముందు ఇదేంటి అసలు అయితే బంగారమే అసలు నిజమైన బంగారంలా ఉందా అనేది సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఒక ఆథెంటిసిటీని ఇస్తున్నాయి ఓకే ఇప్పుడు ఆథెంటిసిటీ ఇచ్చే దేన్ని కూడా మనం వదలకూడదు సార్ రైట్ మనం కేవలం ఆథెంటిసిటీ కోసం నేను పద్నాలుగు కోట్లు బడ్జెట్ దీనికి పెట్టాను అనుకోండి అప్పుడు మీరు వస్తున్న వేయచ్చు ఓకే ఎందుకంటే సార్ ఇది ఇదే వచ్చని రైట్ రైట్ అందువల్ల ఇది ఆథెంటిసిటీ కోసం అవతల వాళ్ళు ఒకళ్ళు మనతో టైఅప్ అయినప్పుడు అది రేపు పొద్దున మీరు చూస్తారు ఇప్పుడు మేనక గెటప్ ఉంటుందండి దాదాపు ఆవిడ ఒంటి మీద నాలుగైదు కోట్లు ఉంటాయి ఎవరు మధుబాల్ గారు వేసారు మేనక క్యారెక్టర్ ఓకే కంప్లీట్ వజ్రాభరణాలు 
మీకు తెలిసిపోద్ది నిజమైన వజ్రాలకి ఇమిటేషన్ వజ్రాలకి ఆ తేడా బాగా తెలిసిపోతుంది సో అందుకని ఇప్పుడు ఇది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మా మా జోధా అక్బర్ నుంచి ఇది ఒక ట్రెండ్ తర్వాత రామారావు గారి తర్వాత ఇది ట్రెండ్ మొదలైంది ఎందుకంటే మనకి మంచి ఆభరణాలు చేసే కంపెనీలు కూడా వచ్చాయి ఆ కంపెనీస్ కూడా మన ఈ జోధా అక్బర్కి ఏంటి ఇలాగ చాలా సినిమాలకి టైఅప్ అయ్యారండి అలా అప్పుడు మనం దానికి ఒక ఇదేనండి టైఅప్ అయింది ఇంకా ఇంకెక్కడన్నా మీకు కోఆపరేషన్ వేరే ఇంకా వేరే వేరే దీనికి ఒక అంటే మాకు యాక్చువల్గా ఏపీ వేవర్స్ అసోసియేషన్ హ్యాండ్లూమ్స్ వాళ్ళు టైఅప్ అవ్వాలని చూశారు అంటే మనం వాడినంత కూడా రియల్ కాటన్ అనమాట ఇందులో అంత చేనేతే ఓకే సో బట్ మనం మన ఎక్స్పెక్ట్ చేసే వెరైటీ అక్కడ లేదు సో దాంతో మనం వద్దనుకున్నాం వద్దనుకొని మనమే నేతాలల్లా గారే ఎక్కడెక్కడో వివర్స్ని పట్టుకొని చేయించారు ఇటు తెలంగాణ నుంచి అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి బెస్ట్ వివర్స్ని పట్టుకొని మనమే నేయించామండి సమంత గారు గురించి చెప్పాలనుకుంటే ఏం చెప్తారు సమంత గారు కెరియర్లో డెఫినెట్గా ఒక మైథాలజీ జోన్ రా అనేది చేయడం ఫస్ట్ టైం సో ఆవిడ మెంటల్గా ఫిజికల్గా దీనికి చాలా సిద్ధపడి చేశారు ఆవిడ ఇంత ఈజీగా తీసుకోలేదు చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టారు ఆ ఎఫర్ట్ రేపు పొద్దున స్క్రీన్ మీద తెలుస్తుంది సమంత గారు నూటికి నూరు శాతం ముందు మనకి శకుంతల అంటే సమంత అనిపించేలాగా తను పోర్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది ఇది ఖచ్చితంగా ఆవిడ ఫ్యాన్స్కే కాదు మిగతా ఆడాళ్ళందరూ కూడా మనకి అప్పట్లో గొప్ప యాక్ట్రెస్ని ఫీల్ అయ్యి మనం చూసినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యామో అంత గొప్పగా ఫీల్ అవుతారు సో ఏప్రిల్ పద్నాలుగు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం సో అంజీ గారు మిమ్మల్ని ఇలా కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ ఫిలిం ట్రీ ప్రేక్షకులకి నా విన్నపం ఏప్రిల్ పద్నాలుగున విడుదలవుతున్న శాకుంతలం సినిమాని చూసి ఆదరించి ఆశీర్వదిస్తారని ఆశిస్తున్నాను నమస్కారం